ginawa niyong negosyo ang Diyos niyo. Hindi kayo nahihiya. Napakawawalang hiya ninyo. Walang hiya kayo sa Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. E eh, gumawa kayo. Ipinasamba nyo sa mga miyembro nyo yung ginawa ng kamay ng mga tao. Ito ba nasa Bibliang Katoliko? Nasa Bibliang Katoliko ito, basahin ko sa inyo. Kung gano'ng kawawalang hiya itong mga pari at mga papang Katoliko, pakinggan nyo, Bibliang Katoliko ang basahin natin. Ito po sa Bibliang Katoliko, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila ni sasamba sa kanila sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibuguin. Nakita mo? Bibliang Katoliko yan eh. Pinirmahan pa nga yan ng kauna-unahang kardinal na Pilipino, si Cardinal Santos, na taga-Guagua. Rufino Cardinal Santos, Arquiepus Manilensis, Pedro ni Gabriel, ni Arcangel Miguel, nagpagawa kayo ng kung oh, sino-sino pa, si o oh, ano-ano pa, puro katarantaduhan yung pinagagawa nyo, mga pare. Sino sa inyo lalaban ng diskusyon? Para patunayan nyo sa akin, yung papa nyo, inahamon ko ngayon. Bakit? Marunong siya ng Kasila eh. Kasila siya sa Gataga, Argentina siya eh. Lalaban ako kasi marunong ako ng kapirasong Kasila. Gagamit pa ako ng interpreter. Papatunayan ko, ang Iglesia Katolika, sa itinuturo yung pagluhod, pagpasan, pagpuprosisyon, pagpipiesta niyang mga santo na yan, mga kampun kayo ng demonyo, ayon sa Biblia. Bawal ng Diyos yan eh. Pati sa pasyon. Gagamitin ko pa ang pasyon. Ano na sa pasyon? Sukat mong maalaman Sa sulat na papalaman Ang poong Diyos na lamang Nasa Biblia yan, nasa sulat ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran. Siyang dapat na luhuran. Siya lang. Eh, ba't lood ka ng lood kay Maria kung di ka ba naman inutil? Ba't pumapayag kayo, mga paring katoliko, luhod na luhod sa bato, sa tanso, sa kahoy, luhod na luhod sa mga tsok, ang mga miyembro nyo. May malasakit ba kayo? Sa kaluluwa ng mga miyembro nyo, lahat ng paring katoliko ay naamong ko. Nasa Biblia yun na eh, ayaw nyo pang basahin. Paano kayo ngayon nga magiging sabihin nyo, saserdote kayo? Anong saserdote? Saserdote kayo? Para sa kaluluwa ng tao, wala kayong pakialam ng miyembro nyo, maimperno. Dahil pinayagan nyo, at kayo pa ang promotor na sambahin si Maria. Hindi naman Diyos yan eh. Sambahin si Pedro, hindi Diyos yan, tao lang yan. Ang hil nga, bawal sambahin eh. Ang hil na, bawal pang sambahin eh. Bawal lumuhod sa anghel. Nasa Biblia, di nyo binabasa, napakawalang hiyan nyo, mga pare. 22.8 At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Yun nga ang anghel. Nakita ni Juan ang anghel na makapangyarihan. Nagpatira pa siya, lumuhod siya. Sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Ako rin alipin. Anghel na yan ha. Pagkatapos papaluhurin mo yung miyembro mo sa bato. Kung di ka gago, napakawalang hiya mo. Ikaw pari ka. Pan wala kang tigil paninira sa akin. Gago ka, sinasabi ko sa iyo, sa Eres, sa buong mundo. Gago ka, paring si Buano. Biro mo miyembro mo, kinukulsin si mong lumun sa bato. Anghel na nga eh, buhay na anghel. Ayaw pumayag kay Juan, huwag kang lumuhod sa akin. Yung buhay na Pedro, lumuhod si Cornelio, hindi pumayag si Pedro. Basa, nasa Biblia ito eh. Nasa Biblia ang Katoliko ito eh. Pagpakinggan nyo sa Yes 25 ng gawa. 
At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, Magtindig ka! Ako man ay tao rin. Nakita mo yan? Yun talagang Pedro ha, yung genuine buhay pa. Gumagawa ng milagro yung Pedro na yon na bumubuhay ng patay. Nung magpatira pa at lumuhod si Cornelio, itinayo ni Pedro, huwag mong gawin yan, sumayo ka. Tao rin ako. Sabi naman ng anghel, ako kapwa mo alipin, pareho lang tayo, huwag mo kong luhuran. Sumamba ka sa Diyos. Aba ang pare, ha, mga kapatid, lumuhod kayo dyan. Ipagprosisyo nyo yan. At pag ipinagprosisyo yan, ipaghanda nyo yan. At pagkakumain ng mga tao sa handa nyo, ang kanilang budhi masisira dahil sa Diyos-Diyosan. Naintindihan nyo ba ito, mga kapatid? Tinuro ba sa inyo ito ng pare? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, napanood natin ang video na uh, pamumuna ni uh, Eli Soriano which is isa po ay uh, ang founder po ng dating daan na pinatunayan niya na hindi talaga dapat sambahin ang ribulto at ito po ay mababasa din po sa Biblia pero ang punto natin dito sa video na to na uh, pinakita natin ay pang patunayan na hindi talaga dapat sambahin ang Diyos-Diyosan o mga ribulto po Ganun pa man, hindi po nangangahulugan na tama po si Eli Soriano. Unang-una po na mali sa kanya yung pagbumura niya. Sa Islam kasi, kahit na mali po ang paniniwala po ng maliban sa Islam, ay pinagbawalan po kami na murahin o insultuhin na bibitaw po na masasakit na salita laban po sa kanila. Kaya kung mag-aanyaya po kami tungo sa Islam, ay sa pamagitan po ng malumanay po at mahinahon po na pananalita at wala naman pong sapilitan sa Islam. Sabi po kasi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din. Kad tabayyan na rusdu minal gay. So, walang sapilitan sa at sa aming relihiyong Islam. Wala pong sapilitan, hindi natin pwedeng pilitin ang tao, hindi natin sila pwedeng murahin o insultuhin dahil malino po ang katotohanan sa kamalian. At uh, hindi naman po kailangan ng Islam ang tao. Ganun pa man, uh, maging may ribulto man o walang ribulto, bawal pa rin po sa Islam. Kasi wala naman pong Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. May ribulto man o walang ribulto, basta sumasamba ka maliban sa Allah. O kaya ay wala ka talaga sinasamba. Lahat po yan ay ligaw talaga. At yan po ay kasalanan na hindi po talaga mapapatawad po ng Panginoong Allah. Sabi niya sa Quran, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika lima yasha. Katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi niya mapapatawad ang kasalanan na pagsamba maliban sa kanya. At ang mapapatawad lamang niya na kasalanan ay maliban dito na kasalanan. Sana na isi niya. So ganun pa man, uh, ito ay patunay lamang itong video ni Ilyas Soriano, yung mga ribulto na nagawa ng tao, hindi yan karapat dapat na sambahin kasi gawa lang ng tao yan. Ang tao, gina, ang tao ginawa lang ng Diyos. Alam nga naman nasasambahin mo yung ginawa ng kapwa mo. Eh kailan pa magkakaroon ng milagro ang ribulto na yan? ba? Diba? Igawa lang ng tao yan. Pag nahulog, mababasag yan, umapuputol. Eh alam nga naman naayusin mo pa. Bakit mo dadakilain? Hindi po kailanman kailangan ng nag-iisang Diyos ang ribulto o imahe. Hindi niya po kailangan yan. Dahil wala pa naman po nakakita sa kanya. At hindi po niya kailangan na dadaan ka pa sa mga ribulto o imahe o kanino man. Ang gusto ng nag-iisang Diyos ang Allah, direktahin natin siyang tawagin, manalangin sa kanya at sambahin. Hindi po niya kailangan na dumaan pa tayo kasi yan po ay malaking pag, uh, kasalanan o pagtatambal na hindi po mapapatawad ng nag-iisang Diyos. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya matatagpuan lamang natin ang tunay na religion, malinis na pagsamba, walang ribulto sa Islam lang po. At kumikilala sa nag-iisang Diyos na ipinakilala po ng lahat ng sugat mga propeta ang Allah subhanahu wa ta'ala at religion na relihiyon po ng lahat ng sugo at mga propeta, ito po ang Islam. Islam lang po ang nagtuturo na sumamba lamang tayo na nag-iisang Diyos. Diyos na walang anak. Sabi ng Allah, Kul huwa Allah ahad. Sabi mo Muhammad, ang Allah ay nag-iisa lang. Wala siyang kasama sa pagka-Diyos. Allah husamad, wala siyang pangailangan. Lam yalid, walam yulad. Hindi siya nagka-anak at hindi po ipinanganak. Walam yakul lahu kufuan ahad at hindi, hindi po siya nagkatawang tao at hindi po siya pwedeng ihalin tulad sa anuman sa kanyang nilikha. Kaya ang, ang nag-iisang Diyos lamang na dapat natin sambahin ay ang Diyos na sinamba ng lahat ng sugo 
at lahat ng propeta. So yan lang po ang konting kaalaman kaug na po sa Islam po. So naway sa mga kababayan natin na hindi pa po Muslim, gumising na po kayo sa katotohanan at bumalik na po kayo sa Islam dahil ito po ang religion nyo na pinanganak kayo, kayo po ay Muslim, naging Christian lang kayo, katuliko dating dan mormo sa glipayo na anumang sekta ng Kristinismo nung pinabinyagan po kayo. Kaya kung hindi lang sana kayo nabinyagan ay mananatili po sana kayo Muslim dahil meron tayong likas na paniniwala na meron talagang naging isang Diyos na karapat dapat sambahin at ito po yung dala ng mga sugat mga propeta na aral ang sumamba lamang sa nag isang Diyos ang pangalan po niya ay Allah hindi po siya nagkatawang tao walang anak walang ama at hindi po natin pwedeng sabihin na siya po ay uh, uh, lalaki o kaya ay uh, nagkatawang tao kasi hindi po niya gagawin yun at kailanman hindi po niya hindi po natatangi sa kanya na i-describe natin sa ganong katangian so yan lang po Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh